హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ టీవీ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో ఇరవై ఎనిమిది వేలు పెట్టి మనం పర్చేస్ చేయవచ్చా పర్చేస్ చేయరాదా అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం సో మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి దీన్ని పర్చేస్ చేసినట్టయితే సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్కి ఉంది ఏదైనా కార్డ్స్ యూస్ చేస్తే మాత్రం మీకు ఇంకొక వన్ థౌసండ్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది సో యాజ్ టీస్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ దీని డిస్ప్లే డిజైన్ బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడి మిగతా వాటి గురించి అయితే మాట్లాడదాం సో దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే మీకు చాలా సూపర్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అని చెప్పేసుకోవచ్చు గ్లాస్ బిల్డ్ తోటి వస్తుంది ఇది సో బ్యాక్ చూసుకున్నట్టయితే గొరిలా గ్లాస్ ఫ్రై ప్రొటెక్షన్ తోటి వస్తుంది సో గ్రేడియంట్ ఫినిష్లో అయితే దీన్ని లాంచ్ చేసేసారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే డిజైన్ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు గ్రేడియంట్ ఫినిష్ ఉండడం వల్ల బ్యాక్లో చూడడానికి చాలా యునిక్గా చాలా అట్రాక్టివ్గా చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది సో ఇంతకుముందు రెడ్మీ వాళ్ళు లాంచ్ చేసిన అన్ని మొబైల్స్తో పోల్చుకున్నట్టయితే దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీకు చాలా యునిక్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా బ్యాక్ మీరు కెమెరాకి సంబంధించిన ప్లేస్మెంట్ చూసుకున్నట్టయితే రెండు కెమెరా సపరేట్ ఇచ్చేసారు ఇంకొక కెమెరా సపరేట్ ఇచ్చేసారు సో అది కూడా దీనికి ఇంకొంచెం కొత్త లుక్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం దీన్ని డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు మనకు అమలెట్ డిస్ప్లే తోటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేసేసారు సో ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే హెచ్డిఆర్ తోటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేస్తారు సో అమలెట్ డిస్ప్లే గురించి మన అందరికి తెలిసిందే చాలా డీప్ బ్లాక్ చూపిస్తుంది కలర్ కాంట్రాస్ట్ అయినా కానివ్వండి బ్రైట్నెస్ లెవెల్స్ అయినా కానివ్వండి వీవింగ్ యాంగిల్స్ అయినా కానివ్వండి చూడడానికి చాలా బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇది నైంటీ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో తోటి రావడం వల్ల మీరు ఫుల్ వ్యూ ఫుల్ వ్యూ డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే పొందొచ్చు అన్నట్టు అంటే మనం ఏదైనా మూవీస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా సాంగ్స్ కానీ చూసేటప్పుడు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉండడం వల్ల ముందట మనకు ఎటువంటి నాచ్ చూడ్డానికి అనిపించదు సో ఆ విధంగా చూసుకున్నట్టయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే ఈ మొబైల్ అనేది చూడ్డానికి అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి సంబంధించిన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే దీనిలో మనకు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ అయితే వాడారు యూఎఫ్ఎస్ టూ పాయింట్ వన్ ఏదైతే ఉంటుందో అటువంటి స్టోరేజ్ అయితే దీన్ని యూస్ చేసేసారు సో ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నది మాత్రం సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ అంతకాకుండా దీనిలో మనకి ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ స్టోరేజ్ అయితే ఉంటుందో అది కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే దీనిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ వేరియంట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం దీనికి సంబంధించిన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇప్పుడు మన అందరికి తెలిసిందే స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ కాబట్టి మీకు ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అంటే మీరు అది మల్టీ టాస్కింగ్ చేయడానికైనా కానివ్వండి గేమ్ కోసమైనా కానివ్వండి సో గేమ్ ఆడేటప్పుడు మనం ఏంటి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఉండడం వల్ల మీకు ఎక్కడ కూడా ల్యాక్స్ లేకుండా చాలా స్మూత్గా అయితే గేమ్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం గేమ్ ఆడాలి అంటే ఓన్లీ మనకు ఒక ర్యామ్ తర్వాత వచ్చేసి ప్రాసెసర్ ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే నెట్వర్క్ స్పీడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు నేను ఉండే ఏరియాలో అయితే నేను వాడేది ఎయిర్టెల్ సంబంధించిన నెట్వర్క్ వాడుతూ ఉంటాను సో దీనికి సంబంధించిన లేటెన్సీ అయినా కానివ్వండి పింక్ టైమ్ అయినా కానివ్వండి చాలా బాగుంటుంది సో మీరు కూడా మీ ఏరియాలో ఏ నెట్వర్క్ అయితే బాగుంటుందో దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు కూడా ఇటువంటి ఇష్యూస్ రావన్నట్టు అంటే మీకు ఇప్పుడు నేను నా నేను ఉండే ఏరియాలో ఎయిర్టెల్ ఎలాగైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను మీరు ఉండే ఏరియాలో మీరు కూడా ఒక మంచి నెట్వర్క్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుని గేమ్ ప్లే చేయండి సో దానివల్ల మీకు ఏంటంటే ఈ లేటెన్సీ సమస్య అయితే ఉండదు నెక్స్ట్ ప్రొటెక్షన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే గొరిలా గ్లాస్ ఫైవ్ ప్రొటెక్షన్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు బ్యాక్ ఫ్రంట్ కాకపోతే గొరిలా గ్లాస్ సిక్స్ ఇస్తే బాగుండు ప్రైస్ కటింగ్ కోసం అయితే వీళ్ళు స్టెప్ తీసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా అయితే అర్థమైపోతుంది నెక్స్ట్ ఈ మొబైల్ కెమెరా గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఎక్సలెంట్ కెమెరా అని చెప్పేసుకోవచ్చు ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో మీకు ఇంతకుమించి కెమెరా దొరకదని అయితే చెప్పేసుకోవచ్చు చాలా అంటే చాలా బాగా ఫొటోస్ అయితే క్యాప్చర్ చేస్తుంది బ్యాక్ చూసుకున్నట్టయితే ట్రిపుల్ కెమెరా ఇచ్చేసారు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించి టోనీ ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ సెన్సార్తో కూడిన కెమెరా అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు అంటే మనం బొకే ఎఫెక్ట్తో పాటు వైడ్ యాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా మనం దాని ఆ ఫొటోస్ని కూడా మనం దీంతో క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెల్ఫీ కెమెరా గురించి మాట్లాడినట్టయితే ట్వంటీ
ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేశారు కాకపోతే ఇది ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని అయితే మనం బయట బయట నుంచి పర్చేస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆ ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ ఛార్జ్ ఛార్జర్ విశేషనైతే స్వామి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే మీకు థర్టీ మినిట్స్లో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ ఫోర్ మినిట్స్లో ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తాను అయితే వాళ్ళు చెప్తున్నారు బ్యాటరీ బ్యాకప్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఎక్సలెంట్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే వస్తుంది మీకు ఆరాంగా వన్ అండ్ హాఫ్ డే వరకు అయితే దీన్ని యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎంఐయూఐ టెన్ సో ఇప్పుడు మనకు ఎంఐయూఐకి సంబంధించిన ఆప్టిమైజేషన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే మిగతా స్కిన్స్తో పోల్చుకున్నట్టయితే చాలా బాగుంటుంది నాకు పర్సనల్గా చూసుకున్నట్టయితే స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నేను దేనికి ఇస్తానంటే ఎంఐయూఐకే ఇస్తాను సో చాలా బాగుంటుంది దానికి సంబంధించిన ఐకాన్స్ అయినా కానివ్వండి దానిలో ఉండే థీమ్స్ అయినా కానివ్వండి అన్ని చాలా బాగా ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకు సెవెంత్ జనరేషన్ సంబంధించిన ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ వాడారు చాలా సూపర్గా పనిచేస్తుంది కాకపోతే దీనిలో వీళ్ళు యూజ్ చేసిన పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో అదే కొంచెం డిసప్పాయింట్ చేస్తుంది స్లో ఉంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఒకటి ఏంటి అంటే దీన్ని మీరు అన్లాక్ చేయాలి అంటే పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా యూజ్ చేయాలంటే దాన్ని స్వైప్ చేయాలి స్వైప్ చేయడంతో పాటు ఆ పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో అది బయటకు రావడానికి లోపలికి వెళ్ళిపోవడానికి చాలా టైం అయితే తీసుకుంటుంది అంటే మిగతా వాటితో పోల్చుకున్నట్టయితే నాకు డెఫినెట్లీ స్లోగా అయితే అనిపించింది ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో చూసుకున్నట్టయితే సాఫ్ట్వేర్ గురించి మాట్లాడితే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆండ్రాయిడ్ పై చేశారు కాబట్టి మనకు నెక్స్ట్ అప్డేట్స్ కూడా అందుతాయి సో దీనిలో ఎంఐయూఐ టెన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదైతే ప్రొవైడ్ చేశారు రెగ్యులర్గా మీకు అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు రెడ్మీ వాళ్ళు సో ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పేసుకోవచ్చు మీకు దీని సెన్సార్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే దీనికి కావాల్సిన అన్ని సెన్సార్స్ ఇచ్చేసారు కాకపోతే ఈసారి వీళ్ళు రెండు అంటే ఐఆర్ బ్లాస్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మిస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బై ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో మనకు ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రొవైడ్ చేయలేదు సో మిగతా అంటే తక్కువ బడ్జెట్ మొబైల్లోకి తీసేసినా కూడా పర్లేదు కాకపోతే దీని ప్రైస్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ కదా ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది కాకపోతే దీనిలో ఏంటంటే మనకు ఆ నోటిఫికేషన్ లైట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదైతే కనిపిస్తుంది అది వాళ్ళు ఎక్కడ ఇచ్చేసారంటే పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరాలో ఇచ్చేసారు సో జనరల్గా మనకు నోటిఫికేషన్ లైట్ అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే మనం నాచ్ ఉండే ఏరియాలో చూసి చూసి అలవాటు పడ్డాం కదా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరాలు ఇవ్వడం వల్ల మనకు ఆ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి అయితే కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది ప్రతిసారి మనం ఆ మొబైల్ని ఎత్తి పైకి ఎత్తి చూడలేం కదా సో అక్కడైతే మనం కొంచెం డిసప్పాయింట్ అవుతాం సో దానికోసం మీరు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు ఈ ఎల్ఈడి లైట్ నోటిఫికేషన్ బదులు ఇదే బెస్ట్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దీని సౌండ్ క్లారిటీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే సూపర్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని చెప్పేసుకోవచ్చు మీరు అది హెడ్ఫోన్ పరంగా అయినా కానివ్వండి అవుట్ స్పీకర్ పరంగా అయినా కానివ్వండి చాలా మంచి సౌండ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఓవరాల్గా దీనికి సంబంధించిన ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి మాట్లాడి ఈ మొబైల్ని మనం పర్చేస్ చేయొచ్చా పర్చేస్ చేయరాదా అనే దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం సో దీనికి సంబంధించిన ప్రోస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే నాకు పర్సనల్గా నడిచింది దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ యూజింగ్ యూనిక్ డిజైన్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి సంబంధించిన కెమెరాస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్సలెంట్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా మీకు చాలా బాగా వస్తుంది సో ఇది ఒకటి మంచి విషయం అని చెప్పేసుకోవచ్చు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం జాక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అయితే వీళ్ళు స్కిప్ చేయలేదు ఇది ఒక మంచి పాయింట్స్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దీని కాన్స్ గురించి మాట్లాడితే ఫస్ట్ కాన్ వచ్చేసి ఆ పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా అని చెప్పేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది బయటకు వచ్చి లోపలికి వెళ్ళే వరకు చాలా టైం పడుతుంది సో అది మీకు కొంచెం ఇరిటేషన్ కలిగిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ ఇవ్వలేదు ఐఆర్ బ్లాస్టర్ ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా కూడా చూసుకున్నట్టయితే మీరు వన్ ప్లస్ సెవెన్ తర్వాత వచ్చేసి అసు సిక్స్ జెడ్ మొబైల్ ఉంటుంది కదా దాని అంత పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము కాకపోతే ఆ ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో అయితే పర్లేదని చెప్పేసుకోవచ్చు మరి ఓవరాల్గా దీనికి ఇరవై ఎనిమిది వేలు పెట్టి మనం పర్చేస్ చేయొచ్చా పర్చేస్ చేయరాదా అని మనం మాట్లాడినట్టయితే మనకు ఆఫర్స్ ఇస్తారు చూసారా అంటే ఐసిఐసి కార్డ్ యూజ్ చేసి హెచ్డిఎఫ్సి కార్డ్ యూజ్ చేసి తర్వాత వచ్చేసి అప్పుడప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఆఫర్స్ పెడుతూ ఉంటారు సో అటువంటిప్పుడు మనకి ఇరవై ఆరు వేలకు దొరుకుతుంది కదా సో అటువంటిప్పుడు అయితే ఆ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో ఎక్సలెంట్ మొబైల్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఇప్పుడు మీరు ఎంత ఇరవై ఎనిమిది వేలు పెట్టారనుకోండి ఇరవై ఎనిమిది వేలు పెడితే మళ్ళీ దీనికి ఇంకొంచెం డబ్బులు